ప్రకృతి నేచర్ అనగా మనకు గుర్తు వచ్చేది మన చుట్టూ ఉన్న చెట్లు పక్షులు నదులు సముద్రాలు పర్వతాలు ఇంకా ఎన్నో ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశాలు ఈ ప్రకృతిని ఎప్పుడు చూసినా మన మనసు ఎంతో హాయిని ఆనందాన్ని ప్రశాంతతని పొందుతుంది ఈ ఆనందం కోసం మనం ఎన్నో కొత్త కొత్త ప్రదేశాలని మన స్నేహితులతో కుటుంబ సభ్యులతో సందర్శిస్తూ ఉంటాము అయినప్పటికీ ఇంకా ఏదో చూడాలని మన మనసు ఉవ్విల్లూరుతుంది మనం ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సందర్భంలో పగలు లేదా రాత్రిపూట ఆకాశం వైపు చూస్తూ ఉంటాము పగలు అయితే ఆకాశంలో సూర్యుడు రాత్రి అయితే చంద్రుడు ఇంకా అక్కడక్కడ మినుకు మినుకుమంటూ నక్షత్రాలు కనిపిస్తాయి అయితే మన కంటికి కనిపించని ఎన్నో గ్రహాలు నక్షత్ర మండలాలు నిహారికలు తోకచుక్కలు గ్రహ శకలాలు ఉపగ్రహాలు ఇంకా ఎన్నో వింతలు అద్భుతాలు ఆ నేలని ఆకాశంలో దాగున్నాయని మీకు తెలుసా వీటిలో కొన్నింటినైనా మన కళ్ళతో స్వయంగా చూస్తే ఇంకేముంది స్వర్గాన్ని చూస్తున్నట్లే ఉంటుంది కదా అవునండి మీరు విన్నది నిజమే అత్యాధునిక పరికరాల సహాయంతో అత్యంత దగ్గరగా మీ కళ్ళతో మీరే స్వయంగా చూసే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని పౌరా మీడియా యాస్ట్రానమీ కల్పిస్తుంది ఇప్పటి వరకు టీవీలలో కంప్యూటర్లలో మాత్రమే చూసి అవి నిజమా లేదా కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్సా అనే సందిగ్ధంలో ఉన్న మీ అందరికీ సమాధానమే పౌరా మీడియా యాస్ట్రానమీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేవి అన్నీ కూడా కేవలం విషయ పరిజ్ఞానం కోసం మాత్రమే అని గ్రహించగలరు వీటిని మీరు స్వయంగా మా వద్ద ఉన్న అత్యాధునిక పరికరాల సహాయంతో చూడవచ్చు చంద్రుడు మనకు చంద్రుడిని మొదటగా పరిచయం చేసింది మన అమ్మే గోరుముద్రలు తినిపిస్తూ చందమామ రావే జాబిల్లి రావే అంటూ చంద్రుడి వైపు చూపిస్తూ ఈ విశ్వపు అద్భుతాలలో మొదటి అద్భుతాన్ని పరిచయం చేస్తుంది అయితే చంద్రుడిని దగ్గరగా చూస్తే ఎలా ఉంటాడు చంద్రుడు ఉపరితలం ఎలా ఉంటుంది చంద్రుడు ఉపరితలం మీద ఏమేమి ఉంటాయి ఇలా మీలో ఉన్న ఎన్నో సందేహాలను మీ కనులారా చూసి తీర్చుకునే అవకాశాన్ని పౌరా మీడియా యాస్ట్రానమీ కల్పిస్తుంది ఇప్పుడు చంద్రుడు గురించి కొన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం చంద్రుడు మన సౌర కుటుంబంలో అతిపెద్ద ఐదవ ఉపగ్రహం సుమారు భూమి నుంచి మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇది భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ భూమితో పాటు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది భూమి చుట్టూ తిరిగి రావడానికి సుమారుగా ఇరవై ఏడు రోజుల ఏడు గంటల నలభై మూడు నిమిషాల పదకొండు పాయింట్ ఐదు సెకండ్ల సమయం పడుతుంది చంద్రుడి మీద ఒకరోజు భూమి మీద సుమారుగా ఇరవై ఏడు రోజుల సమయం మనకు పేర్లు మాత్రమే తెలిసి ఇంతవరకు చూడని కొన్ని గ్రహాల రహస్యాలను చూద్దాం మొట్టమొదటిగా బుధుడు లేదా మెర్క్యురి మన సౌర కుటుంబంలో సూర్యునికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్న గ్రహము మరియు మిగతా వాటి కంటే అతి చిన్న గ్రహము సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి సుమారుగా ఎనభై ఎనిమిది రోజుల సమయం పడుతుంది బుధుడు మీద ఒకరోజు భూమి మీద సుమారుగా యాభై తొమ్మిది రోజులకు సమానం శుక్రుడు లేదా వీనస్ మన సౌర కుటుంబంలో సూర్యుడి నుండి రెండవ గ్రహము సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి సుమారుగా రెండు వందల ఇరవై ఐదు రోజుల సమయం పడుతుంది శుక్రుడి మీద ఒకరోజు భూమి మీద సుమారుగా రెండు వందల నలభై మూడు రోజులకు సమానం కుష్డు లేదా అంగారకుడు లేదా మార్స్ మన సౌర కుటుంబంలో సూర్యుని నుండి నాలుగవ గ్రహము మరియు రెండవ చిన్న గ్రహము సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి సుమారుగా ఆరు వందల ఎనభై ఏడు రోజుల సమయం పడుతుంది అంగారకుడి మీద ఒకరోజు భూమి మీద సుమారుగా ఒక రోజుకు సమానం భూమికి ఉపగ్రహం చంద్రుడు ఉన్నట్టుగా అంగారకుడు కూడా రెండు ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి గురుడు లేదా బృహస్పతి లేదా జూపిటర్ మన సౌర కుటుంబంలో సూర్యుని నుండి ఐదవ గ్రహము మరియు మిగతా వాటి కంటే అతి పెద్ద గ్రహము సూర్యుని చుట్టూ తిరుగు రావడానికి సుమారుగా పన్నెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది గురుడు మీద ఒకరోజు భూమి మీద సుమారుగా పది గంటల సమయం భూమికి ఉపగ్రహం చంద్రుడు ఉన్నట్టుగా గురుడికి ఇప్పటి వరకు డెబ్బై తొమ్మిది ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి శని లేదా సాటన్ మన సౌర కుటుంబంలో సూర్యుని నుండి ఆరవ గ్రహము మరియు రెండవ అతిపెద్ద గ్రహము సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి సుమారుగా ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు పడుతుంది శని గ్రహం మీద ఒకరోజు భూమి మీద సుమారుగా పది గంటల నలభై రెండు నిమిషాల సమయం భూమికి ఉపగ్రహం చంద్రుడు ఉన్నట్టుగా శని గ్రహానికి ఇప్పటి వరకు ఎనభై రెండు ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి వరుణ గ్రహము లేదా యురేనస్ మన సౌర కుటుంబంలో సూర్యుని నుండి ఏడవ గ్రహము మరియు మూడవ అతిపెద్ద గ్రహము సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి సుమారుగా ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు పడుతుంది వరుణ గ్రహం మీద ఒకరోజు భూమి మీద సుమారుగా పదిహేడు గంటల పద్నాలుగు నిమిషాల సమయం భూమికి ఉపగ్రహం చంద్రుడు ఉన్నట్టుగా వరుణ గ్రహానికి ఇప్పటి వరకు ఇరవై ఏడు ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి ఇంద్రగ్రహము లేదా నెప్ట్యూన్ మన సౌర కుటుంబంలో సూర్యుని నుండి ఎనిమిదవ గ్రహము మరియు నాలుగవ అతిపెద్ద గ్రహము సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి సుమారుగా నూట సంవత్సరాలు పడుతుంది 
ఇంద్రగ్రహం మీద ఒకరోజు భూమి మీద సుమారుగా పదహారు గంటల ఆరు నిమిషాల సమయం భూమికి ఉపగ్రహం చంద్రుడు ఉన్నట్టుగా ఇంద్రగ్రహానికి ఇప్పటి వరకు పద్నాలుగు ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని నక్షత్ర మండలాలు నిహారికలను చూద్దాం ఆండ్రోమెడా గ్యాలక్సీ దీనిని ఎం థర్టీ వన్ అని కూడా అంటారు భూమి నుంచి సుమారుగా రెండు పాయింట్ ఐదు మూడు ఏడు మిలియన్ కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది ఇందులో సుమారుగా వన్ ట్రిలియన్ అంటే లక్ష కోట్ల నక్షత్రాలు ఉన్నాయి వల్ఫుల్ గ్యాలక్సీ దీనిని ఎం ఫిఫ్టీ వన్ అని కూడా అంటారు భూమి నుంచి సుమారుగా ఇరవై మూడు పాయింట్ ఒకటి ఆరు మిలియన్ కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది ఇందులో సుమారుగా వన్ బిలియన్ అంటే వంద కోట్ల నక్షత్రాలు ఉంటాయి ఓరియన్ నెబ్బులా నెబ్బులా అంటే కొన్ని రకాల వాయువులతో కూడిన దట్టమైన మేఘం అని అర్థం ఇది మన పాలపంతలో అత్యంత కాంతివంతంగా మెరుస్తూ భూమి నుంచి సుమారు పదమూడు వందల నలభై నాలుగు కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది ఇలా ఎన్నో వింతలు అద్భుతాలు మీ కళ్ళతో మీరే స్వయంగా చూసే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఔరా మీడియా ఆస్ట్రానమీ కల్పిస్తుంది స్కూల్స్ మరియు కాలేజెస్ విద్యార్థులకు గ్రహాంతర విజ్ఞానాన్ని మరియు చదువులో మరింత ఉత్సాహాన్ని అందించే దిశలో ప్రత్యేకమైన ప్యాకేజెస్ ద్వారా ఈ సేవలను అందించడం జరుగుతుంది మరింత సమాచారం కోసం ఈ క్రింద ఉన్న వెబ్సైట్ లేదా ఫోన్ నెంబర్స్ను సంప్రదించండి